வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க அப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் ஒன்றும் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் சரி இப்போது நைன்த்து ஃபஸ்ட் டைமில் விலங்குலகம் அப்படிங்கிற லெசன் பார்ப்போம் உயிருள்ளவைகளை முதல் முதலில் வகைப்படுத்தியவர் ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த தாவரவியலாளர் கரோலஸ் லென்னேயர்ஸ் என்பவர் ஆவார் உயிருள்ளவைகளை முதல் முதல் வந்து வகைப்படுத்தியவர் யாருனா ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த கரோலஸ் லென்னேயர்ஸ் என்பவர் ஆவார் இவர் லத்தீன் மொழியை பயன்படுத்தி ஒரு உயிரி அதன் பேரினம் சிற்றினம் ஆகியவற்றின் பெயர்களால் குறிப்பிடப்படும் முறையினை அளித்தார் சரிங்களா லத்தீன் மொழியை பயன்படுத்தி தான் பேரினம் சிற்றினம் அப்படிங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தி தான் குறிப்பிட்டிருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா விதம் பெயரிடும் முறை இருசொல் பெயரிடும் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இருசொல் பெயரிடும் முறை தந்தைன்னு சொல்லி கரோலஸ் லென்னையர் சொல்லுவாங்க அதில் இரண்டு சொல் இருக்கும் ஒன்று பார்த்திங்கனா பேரின சொல் ரெண்டாவது சிற்றின சொல் இது வந்து லத்தீன் மொழியை பயன்படுத்தி தான் வந்து உருவாக்குனார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வகைப்பாட்டிகள் அடிப்படை கொள்கைகள் முறைகள் மற்றும் விதிகளை உள்ளடக்கிய கருத்தியல் பிரிவு வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடிப்படை கொள்கைகள் முறைகள் மற்றும் விதிகளை உள்ளடக்கிய கருத்தியல் பிரிவு வகைப்பாடு ஆகும் சமச்சீர் உடல் உறுப்புக்கள் அமைந்துள்ள முறை சமச்சீர் எனப்படும் சரிங்களா உடல் உறுப்புகள் அமைந்துள்ள முறைக்கு பேர் தான் சமச்சீர்னு சொல்லுவோம் சமச்சீர் பார்த்திங்கனா ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று ஆர சமச்சீர் இன்னொன்று இருபக்க சமச்சீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர சமச்சீர் அப்படின்னா விலங்குகளின் உடல் உறுப்புகள் ஒரு மைய அச்சினை சுற்றிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் உயிரியின் உடலை எந்த ஒரு கோணத்தில் இருந்து பிரித்தாலும் ஒத்த சமமான பாகமாக பிரிக்க முடிந்தால் அந்த உயிரி ஆர சமச்சீர் கொண்டவை எனப்படும் சரிங்களா அந்த உயிரியினுடைய உடலை எந்த ஒரு கோணத்தில் இருந்து பிரித்தாலும் ஒத்த சமமான பாகமாக பிரிந்தால் அந்த உயிரி ஆர சமச்சீர் எனப்படும் இதுக்கு எடுத்துக்கட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன் நட்சத்திர மீன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆர சமச்சீர் கொண்ட உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபக்க சமச்சீர் அடுத்தது ரெண்டாவது வகை பார்த்திங்கன்னா இருபக்க சமைச்சு சொல்லுவோம் உயிரியின் உடல் உறுப்புக்கள் மைய அச்சின் இரு மருங்கிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மைய அச்சின் வழியாக உடலை பிரித்தால் மட்டுமே இரு சமமாக பாகமாக பிரியும் சரியா அப்போ மைய அச்சின் வழியாக பிரித்தால் மட்டுமே உடல் பார்த்திங்கன்னா இரு சமமான பாகமாக பிரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தவளை தவளை ஒரு இருபக்க சமைச்சிருக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெல்லி மீன் நட்சத்திர மீன்கள் இரண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஆர சமைச்சு கொண்டவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மற்றவை அதாவது தட்டை புழுக்கள் ரோட்டி பர் நத்தை மண்புழு வெட்டிக்கிளி மயில் ஆகியவை பார்த்தீங்கன்னா இருபக்க சமைச்சீர் கொண்ட உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்போம் அடுத்து ஈரடுக்கு உயிரிகள் ஈரடுக்கு உயிரிகள் பார்த்தீங்கன்னா புற அடுக்கு அக அடுக்கு என்ற இரண்டு கருப்படங்களை கொண்ட உயிரிகள் தான் ஈரடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூவடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புற அடுக்கு நடு அடுக்கு அக அடுக்கு என மூன்று கருப்படங்களை கொண்ட உயிரிகள் மூவடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து உடற்குழி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உடலில் உள்ள திரவத்தினால் நிரப்பப்பட்ட குழி உடற்குழி எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா உடற்குழியின் அடிப்படையில் விலங்குகளின் மூன்று வகைப்பாடு உடற்குழியின் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா விலங்குலகம் மூன்று வகைகளாக பிரிச்சுருக்காங்க மூன்று வகைப்பாடாக ஒன்று உடற்குழி அற்றவை உடற்குழி அற்றவைக்கு எடுத்துக்காட்டு தட்டைப்புழு பொய்யான உடற்குழி கொண்டவைக்கு எடுத்துக்காட்டு உருளைப்புழு உண்மையான உடற்குழி உடையவை மண்புழு அதாவது வலைத்தாசி புழுக்கள்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இவற்றின் உடற்குழி புறாடுக்கு இருக்கும் நடு அடுக்கு இருக்கும் இடையே அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து ஒட்டுண்ணி புரோட்டோசோவாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அது சுகாதாரமற்ற உணவு மற்றும் நீரின் மூலமாக எண்டமிபா கிஸ்டல் கிஸ்டோலிடிகா என்னும் புரோட்டோசோவா அமிபிக் சீதபேதி என்னும் நோயை உருவாக்குது சரிங்களா இந்த அமிபிக் சீதபேதி அமிபியாசிஸ் அல்லது இரத்த பேதி இதுக்கு காரணமானது பார்த்திங்கன்னா புரோட்டோசோவான்னு சொல்லுவோம் அது சுகாதாரமான சுகாதாரமற்ற உணவு மற்றும் நீர் மூலமாக வரக்கூடிய நோய் அது காரணமான புரோட்டோசோவா பார்த்திங்கன்னா எண்டமிபா கிஸ்டோலிடிகா அப்படிங்கிற புரோட்டோசோவா மூலமாக பரவுது அடுத்தது பெண் அனாப்ளஸ் கொசு இதன் மூலமாக வந்து பிளாஸ்மோடியம் தீங்குயிரி வந்து பரப்புது இந்த தீங்குயிரி மூலம் பார்த்திங்கன்னா மலேரியா நோய் உருவாகுது அப்போ மலேரியா நோயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புரோட்டோசோவா நோய் தான் இது காரணமான கொசு வந்து பெண் அனாப்ளஸ் கொசு சரிங்களா இப்போ மலேரிய நோயை பரப்பக்கூடிய தீங்குயிரி வந்து பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மலேரிய நோயை கண்டுபிடித்தவர் ரொனால்டு ராஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் மலேரிய நோயை கண்டுபிடிச்சார் இதுக்கு பயன்படக்கூடிய மருந்துலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் குயினைன் அப்படிங்கிற மருந்து பார்த்திங்கன்னா சின்கோன மருந்து எடுக்கிறாங்க அந்த மலேரிய நோயை குணப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நிலா ஜெல்லி மீன் கரங்களை இழந்ததால் இழந்தால் மீதமுள்ள கரங்களை பயன்பட
இந்த நிலா ஜெல்லி மீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கரங்களை இழந்தால் மீதமுள்ள கரங்களை பயன்படுத்தி ஆரச்சமைச்சீர் நிலையில் உடலை சுற்றி அமைத்துக் கொள்கிறது இதனால் இது வேகமாக நீந்து உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதிர்ந்த நாடா புழுக்களினால் பாலூட்டுகள் ஏற்படும் தொற்று நிலை டீனியாசிஸ் எனப்படும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாடா புழுவினால் பார்த்தீங்கன்னா பாலூட்டுகளில் ஏற்படக்கூடிய நோயின் பெயர் தான் டீனியாசிஸ் எனப்படும் இது சரியாக சமைக்கப்படாத பண்டு இறைச்சினை உட்கொள்வதால் ஏற்படுகிறது இந்த நாடா புழு எப்படி மனிதனுடைய உடலுக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக சமைக்கப்படாத பண்டு இறைச்சி உண்ணும் பொழுது இந்த நாடா புழுக்களானது பாலூட்டிகளில் வந்து தொற்றிக்கொள்ளுது தொற்றிக்கொண்டு டீனியாசிஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுத்துது குடற்புழு நீக்கம் அஸ்காரிஸ் தொற்றுக்கு சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த அஸ்காரிக்ஸ் தொற்றுக்கு சிகிச்சை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் குடற்புழு நீக்க விழிப்புணர்வு நாள் பிப்ரவரி பத்து சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கேட்கலாம் இந்தியாவில் குற்றப்புழு நீக்க விழிப்புணர்வு நாள் பிப்ரவரி பத்தாம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது யானைக்கால் நோயானது உச்சரேரியா பான்கிராப்டியினால் ஏற்படுகிறது இதனால் கால்கள் வயிறு தொடை சேரமிடும் சில நேரங்கள் மார்பகம் ஆகிய இடங்கள் வீக்கம் ஏற்படுகிறது இந்நிலை அதிகமான நுணநீர் சேர்க்கையினால் ஏற்படுகிறது சொல்லுவோம் அதனால் யானைக்கால் நோய் காரணமான நுண்ணுயிர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்சரேரியா பான்கிராப்டினால் ஏற்படுது கோவி போடுகள் என்பவை சிறிய கிறிஸ்டேசியன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இறால் போன்றவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த கோபி போடுகள் அப்படிங்கிறது கடலில் வாழ்பவை இது வந்து கடலில் வாழக்கூடியது நாம் அறிந்த உயிரினங்களில் ஒரு கண்ணை மட்டும் உடைய ஒரே உயிரினம் இதுவே ஆகும் இப்போ ஒரு கண்ணை மட்டும் உடைய ஒரே உயிரினம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் வாழக்கூடிய உயிரினம் பார்த்தீங்கன்னா இது இறால் போன்று இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோபி போடுகள் என்பவை அதாவது சிறிய கிறிஸ்டேசியன்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து பூரான் இது மிக வேகமாக வேட்டையாடுபவன்னு சொல்லுவோம் இரவில் வெளிவந்து நத்தைகள் மரப்பேன்கள் மற்றும் காது பூச்சிகள் ஆகியவற்றை உணவாக உட்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உலகம் முழுவதும் காணப்படும் இவைகள் இந்த பூரான்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு சிற்றங்கள் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்டிபீட் என்றால் நூறு காளிகள் என்று பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்டிபீட் அப்படின்னா நூறு கால் கால்கள் என்று பொருள்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பெரும்பாலான வகைகள் பூரான வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இணைக்கால்கள் மட்டுமே கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து மரவட்டை இவை பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் சிற்றினங்கள் காணப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க மண்ணில் வாழும் இவை வந்து அழுகிய தாவரங்களை முக்கிய உணவாக உட்கொள்கின்றன அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதனுடைய சிற்றினங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் எட்டாயிரம் சிற்றினங்கள் வந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஆக்டோபஸ் ஆக்டோபஸ் பற்றி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது உணர்ச்சி ஆளுமை அறிவாற்றல் தன் விழிப்புணர்வு தனித்தன்மை மற்றும் மனிதர்களுடன் தொடர் கொள்வது போன்ற பண்புகளை கொண்ட ஒரே முதுகு நான் அற்ற உயிரி ஆக்டோபஸ் அதாவது மனிதர்களுடன் தொடர்பு கொள்வது போன்ற பண்புகளை கொண்ட ஒரே முதுகு நான் அற்ற உயிரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டோபஸ் இவைகளை பற்றிய ஒரு யூகமானது மனிதர்கள் இல்லை எனில் பூமியின் மீது மனிதன் இடத்தில் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துபவையாக ஆக்டோபஸ் விளங்கும் சரிங்களா அதாவது மனிதர்கள் இல்லை எனில் பூமியின் மீது மனிதனின் இடத்தில் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துபவையாக விளங்கக்கூடிய உயிரினம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டோபஸ் அப்படிங்கிறதா அடுத்து முத்து வளர்ப்பு முத்து சிப்பிகள் முத்தை உருவாக்குகின்றன முத்து அரிதாக கிடைக்கக்கூடிய விலை மதிப்பு மிக்க நவரத்னங்கள் ஒன்றாகும் இது ஆபரணங்கள் செய்ய உதவுகிறது உலர்த்தப்பட்ட நட்சத்திர மீன் மற்றும் கடல் குப்பி அலங்கார பொருள்கள் தயாரிக்க பயன்படுகிறது அதாவது உலர்த்தப்பட்ட நட்சத்திர மீன் மற்றும் கடல் குப்பிகள் பார்த்திங்கன்னா அலங்கார பொருள்கள் தயாரிக்க பயன்படுது கடல் வெள்ளரி வெளிநாடுகளில் மிக விலை உயர்ந்த உணவாக பயன்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெளிநாடுகள் மிக விலை உயர்ந்த உணவாக பயன்படுவது எதுன்னு கேட்கலாம் கடல் வெள்ளரி மிக சிறிய முதுகெலும்பிலான பிலிப்பைன் கோபி அல்லது குட்டை பிக்மி கோபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது மிக சிறிய முதுக முதுகெலும்பிலான பிலிப்பைன் கோபி அல்லது குட்டை பிக்மி கோபி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா வெப்பமண்டல பகுதியில் வாழும் மீனினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவை தென்கிழக்கு ஆசியாவில் சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் உப்பு நீர்களில் காணப்படுகிறது இது பத்து மில்லிமீட்டர் நீளம் மட்டுமே கொண்டவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முதுகெலும்புடைய விலங்குகளில் முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் நீளமும் நூற்றி இருபது டன் எடையும் கொண்ட இராட்சத நீளத்தமிங்கலம் மிகப்பெரிய விலங்காகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மிகப்பெரிய விலங்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நீளத்தமிங்கலம் அப்படிங்கிறதாம் இதனுடைய நீளம் பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் எடை பார்த்திங்கன்னா நூற்றி டன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
நீலப்புரட்சி என்பது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் கடல்வால் உயிரி உயிரிகளான மீன்கள் மற்றும் இறால் போன்றவை லாப நோக்கில் வளர்ப்பதாகும் அதான் நீலப்புரட்சி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கனாக்கா கடல்வால் உயிரிகளான மீன்கள் மற்றும் இறால் போன்றவை வளரக்கூடிய ஒரு முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீர்வாழ் உயிரிகள் வளர்க்கும் முறைக்கு நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு அக்வாகல்ச்சர் என்று பெயர் சரிங்களா நீர்வாழ் உயிரிகள் வளர்க்கும் முறைக்கு நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு அக்வாகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பறக்கும் மீன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோசிட்டஸ் அப்படிங்கிறது தான் பறக்கும் மீன் இதெல்லாம் கேட்கலாம் பறக்கும் மீன் என்ன அழைக்கப்படக்கூடிய மீன் என்ன எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோசிட்டஸ் அப்படிங்கிறது தான் உலகளவில் பரவி காணப்படக்கூடிய செயல் மீனானது சிறுத்தை விட வேகமாக நீந்தக்கூடியது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது சிறுத்தை விட வேகமாக நீந்தக்கூடியது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த செயல் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மீனானது ஒரு மணி நேரத்தில் நூற்றி ஒம்பது கிலோமீட்டர் அல்லது அறுபத்தெட்டு மைல்கள் நீந்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு மணி நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஒம்பது ஒன்பது கிலோமீட்டர் அல்லது அறுபத்தெட்டு மைல் நீந்தக்கூடியது ஆனால் சிறுத்தையானது ஒரு மணி நேரத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் பாருங்கள் சிறுத்தை விட ஒன்பது கிலோமீட்டர் அதிகமாக வந்து நீந்தக்கூடியது தான் இந்த ஜெயில் மீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நூறு கிலோமீட்டர் அல்லது அறுபத்தி ரெண்டு மைல் வரை மட்டுமே செல்லக்கூடியதான் வந்து சிறுத்தை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மிக வேகமாக வேடக்கூ ஓடக்கூடிய விலங்கு வந்து சிறுத்தை தான் அது ஒரு மணி நேரத்துக்கு நூறு கிலோமீட்டர் அல்லது அறுபத்தி ரெண்டு மைல் வரை தான் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இதை விட வேகமாக நீந்தக்கூடிய மீனானம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில் மீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இது நூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் அல்லது அறுபத்தி எட்டு மைல்கள் நீந்தக்கூடியது ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சீனாவின் ராட்சத சாலமாண்டர் அதாவது ஆண்ட்ரியஸ் டா டாவிடியன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய அறிவில் பேரும் உலகிலேயே மிகப்பெரிய இருவாழ்வி இப்போ உலகிலேயே மிகப்பெரிய இருவாழ்வு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனாவின் ராட்சத சாலமாண்டர் அப்படிங்கிறது தான் இது ஐந்து அடி மற்றும் பதினோரு அங்குல நிலமும் அறுபத்தஞ்சு கிலோ எடையும் உடையது இது மத்திய மற்றும் தெற்கு சீனாவில் காணப்படுது கியூபாவில் காணப்படும் அம்பு நச்சுத்தவளை அதாவது எட்டு புள்ளி அஞ்சு டு பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லி மீட்டர் நீளம் உடையது இது உலகில் மிக சிறிய இருவாழ்வியாகும் இப்போ உலகில் மிகப்பெரிய இருவாழ்வு வந்து சீனாவில் உள்ள ராட்சத சாலமாண்டன் படித்தோம் மிக சிறிய இருவாழ்வின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அம்பு நச்சுத்தவளை இது வந்து கியூபாவில் காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய நீளம் பார்த்திங்கன்னா எட்டு புள்ளி அஞ்சு டு பன்னிரெண்டு தவளையின் லார்வா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தலைப்பிரட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தவளையினுடைய லார்வா என்னால் விடுவது தலைப்பிரட்டை வடிவம் அல்பட்ராஸ் என்ற பறவையின் சிறகு மிகப்பெரிய பரப்பளவு கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அல்பட்ராஸ் அப்படிங்கிறதுனுடைய பறவையின் சிறகு பார்த்திங்கன்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது சிறகு நீட்சியின் நீளம் பார்த்திங்கன்னா பனிரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மிக அதிக உயரத்தில் பறக்கும் பறவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆர்கியோப்டெரிஸ் டெரிக்ஸ் ஆர்கியோப்டெரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா முதல் பறவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த முதல் பறவை என்னால் விடக்கூடிய பறவை எதுன்னு கேட்கலாம் ஆர்கியோப்டெரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதன் உடல் இறகுகளால் மூடப்பட்டுள்ளது அழகு இல்லை ஆனால் இவற்றின் பற்கள் காணப்படுகிறது இந்த பறவை பார்த்திங்கன்னா அழகு இல்லை அதாவது மூக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது இல்லையா ஆனால் பல் வந்து இருக்கான் சரிங்களா அப்போ முதல் பறவை என அழைக்கூடிய பறவை எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்கியோப்டெரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது துன்னெலி ஓர் இரவில் முந்நூறு அடி சுரங்கத்தினை தோன்றுகிறது இந்த துன்னெலி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஓர் இரவில் முந்நூறு அடி சுரங்கத்தை தோண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவின் கோல்டன் ப்ளூவர் புளுவியலிஸ் டோமினிக்கா அப்படிங்கிற உயிரினம் பார்த்திங்கன்னா வலசை போதில் போதும் மிக நீண்ட தூரத்தை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வலசை போதில் வந்து மிக நீண்ட தூரத்தை கிடப்பது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கோல்டன் ப்ளூவர் புளுவியலிஸ் டோமினிக்கா சுருக்கமாக வந்து டோமினிக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்குவோம் அலாஸ்கா மற்றும் ஆர்டிக் பகுதியில் இது இனப்பெருக்கம் செய்கிறது இலையுதிர் காலத்தில் இது தென் அமெரிக்காவை நோக்கி பறந்து சென்று நியூசிலாந்து அடைய ஆறு மாதத்துக்கு மேலாகிறது இவை இருபத்தி நாலாயிரம் டு இருபத்தி ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை பறக்கிறது சரிங்களா இவை தான் இந்த பறவை தான் வலசை போதலின் போது மிக நீண்ட தூரம் வலசை போகக்கூடிய பறவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா பழந்தின்னி வவ்வால் வவ்வால்கள் மிகப்பெரிய பழந்தின்னி வவ்வால்கள் ஆகும் அதாவது வவ்வால்களில் மிகப்பெரியதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பழந்தின்னி வவ்வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இவற்றில் சில வகை ஜாவா தீவுகள் காணப்படுது இந்த மிகப்பெரிய பழந்தின்னி வவ்வால் பார்த்திங்கன்னா ஜாவா தீவில் இருக்குது இதனுடைய சிறகு பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு மீட்டர் மற்றும் நாற்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளமுடையது அப்படின்னு சொல்லுவோம்
மிகப்பெரிய வவ்வால் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாத்தி வளர்க்கக்கூடிய பழந்தண்ணி வவ்வால் மிக சிறிய வவ்வால் பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்தில் வாழ்கிறது இது இரண்டு கிராம் எடையும் மூணு புள்ளி மூணு சென்டிமீட்டருக்கு குறைவான நீளத்தையும் உடையது அடுத்து சில அறிவியல் பெயர்கள் அமிபா அமிபா பார்த்திங்கன்னா அமிபா ப்ரோடியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரா ஹைட்ரா பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரா வல்காரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அமிபாவுக்கு அமிபா ப்ரோடியன்ஸ் ப்ரோடியஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து அமிபாங்கிற பேர் வந்ததுனால அமிபான்னு சொல்லி எழுதியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹைட்ரா பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ராங்கிற பேர் வருது நாடாப்புழு டீனியா சோலியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போது நாடாப்புழு மனிதனுக்கு ஏற்படுத்த நோய் வந்து டீனியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ டீனியா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் உருளைப்புழு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்காரிஸ் லும்ப்ரிகாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அஸ்காரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அஸ்காரிஸ் அப்படின்னா உருளைப்புழு அடுத்து மண்புழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாம்பிடோ மாரிட்டி அல்லது பேரியோனிக்ஸ் பெரியோனிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது எக்ஸ்காவேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அடுத்து அட்டை பார்த்தீங்கன்னா கிரிடினேரியா கிரானுலோசா சரிங்களா அதாவது அட்டை வந்து சுரக்கூடிய அந்த உமிழ் நீர் பேர் தான் கிரிடின் அப்படிங்கிற ஒரு வகை பொருளை வந்து சுரக்கும் அதனுடைய உமிழ் நீரில் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா ரத்த முறைதலை தடை செய்யும் மருந்து தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ அட்டை வந்து மனிதனை கிடைக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரிடின் அப்படிங்கிற பொருளை வந்து உமிழ் நீரில் இருக்குது அதை செலுத்துறதுனால தான் ரத்தம் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து உரையாமல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அதிக ரத்தத்தை வந்து குடிக்கும் அப்போ அட்டை வந்து கிரிடின் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் கரப்பான் பூச்சி பார்த்திங்கன்னா பெரிய பிளேனட்டாக அமெரிக்கானா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா கரப்பான் பூச்சி வந்து வெள்ளையாக தான் இருக்கும் அப்போ அமெரிக்கக்காரனை வெள்ளையாக தான் இருப்பான் அப்போ அமெரிக்கானா அப்படின்னா கரப்பான் பூச்சி நத்தை வந்து பைலா குளோபோசா சரிங்களா பைலா அப்படிங்கிற வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு பை மாதிரி ஒரு நத்தையினுடைய அந்த ஓடு மேண்டில் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இப்போ பைலா அப்படின்னா நத்தை நட்சத்திர மீன் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்டிரியஸ் ரூபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ரூபன்ஸ் ரூபன்ஸ் ஆஸ்டிரியஸ் ருபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ருபேன்ஸ் அப்படின்னு நட்சத்திர மீன் முத்து சிப்பி பிங்க் டேட்டா பியூ கேட்டா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ பியூ கேட்டா அப்படின்னாக்கா முத்து சிப்பி அடுத்து தவளை ராணா கக்ஸா டாக்டைலா சரிங்களா அப்போ ராணா அப்படின்னாக்கா தவளை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் தேரை பியூப்போ மெலனோஸ்டிக்டஸ் அதாவது பியூப்போ மெலனோன் மெலனோஸ் டிக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ பியூப்போ அப்படின்னாக்க தேரை சுவர் பள்ளி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பொடர்சிஸ் மியூராலிஸ் அப்போ மியூ மியூராலிஸ் அப்படின்னாக்கா சுவர் பள்ளி காகம் கார்வஸ் ஸ்பெலஸ்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ கார்வஸ் அப்படின்னா காகம் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் மயில் பாவோ கிறிஸ்டேட்டஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க அதாவது மயிலினுடைய அறிவியல் பேர் என்னான்னு சொல்லி வச்சுருவாங்க பாவோ கிறிஸ்டஸ் கிறிஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருவோம் நாய் கேனிஸ் பெமிலியாரிஸ் சரிங்களா கேனிஸ் பெமிலியாரிஸ் பெமிலியாரிஸ் அப்படின்னா நாய் பூனை பெலிஸ் பெலிஸ் சரிங்களா பெலிஸ் பெலிஸ் அப்படின்னா பூனை புளி பாந்திரா டைகிரிஸ் மனிதன் ஹோமோசெபியன்ஸ் சில வினாக்கள் கொடுத்துருக்காங்க பின்னொரு வீட்டில் பூச்சி அல்லாதது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொசு கொசு தான் வந்து பூச்சி அல்லாதது பின்வரும் தொகுதிகள் கடல் வாழ் உறுப்பினர்களை மட்டும் கண்டறிக அதாவது கடலில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களை மட்டும் கண்டறிக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த முத்தோழிகள் முத்தோழிகள் மட்டும் தான் கடல் வாழக்கூடிய நுண்ணுயிரிகள்னு சொல்லுவோம் அடுத்து மீசோ கிளியா காணப்படுவது எதில் இருக்க காணப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா குழி உடலைகள் வயிற்றுப்போக்கை ஏற்படுத்துவது பார்த்திங்கன்னா எண்டமைபா அதாவது எண்டமைபா கிஸ்டலோட்டிகா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் பின்வரும் சோடிகள் எது குளிர் ரத்த பிராணி அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் இந்த பறவைகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் பார்த்திங்கன்னா வெப்ப ரத்த பிராணிகள் தான் அடுத்து நான்கு அறைகளுடைய இதயம் கொண்ட விலங்குகள் கண்டறிய பள்ளி பாம்பு ஓனான் முதலை இதில் முதலை தான் முதலை பார்த்திங்கன்னா ஊர்வன இனம் ஆனால் ஊர்வன இனத்தை சார்ந்திருந்ததாலும் சார்ந்திருந்தாலும் நான்கு அறைகளை கொண்டிருக்கும் மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று அறைகள் தான் கொண்டிருக்கும் இதயத்தினுடைய அறைகளில் அதாவது பள்ளி பாம்பு ஓனான் முதலை இதெல்லாமே ஊர்வன இனம் தான் ஆனால் இருந்தாலும் முதலைக்கு மட்டும் நான்கு அறைகளை கொண்டிருக்கும் அதேமாதிரி முதலைக்கு மட்டும் நிறக்குருடு உண்டு அதாவது நிறங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறுபடுத்த வேறுபடுத்தி அறிய முடியாது எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக தெரியும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா முதலை மட்டும் மேல் தாடையை அசைக்கும் அதாவது மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமே கீழ்த்தாடையை அசைக்கும் மனிதன் உட்பட ஆனால் முதலை
பின்னொரு நூற்றில் எது நாணிகளின் அம்சம் அல்லாத எது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பச்சை சுரப்பிகள் அப்படிங்கிறதான் அடுத்து பின்னொருத்தில் இரு பக்க சமச்சீருடைய லார்வா ஆர சமச்சீருடைய முதிர் உயிரியாக மாறுவது எது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பைபினேரியா அப்படிங்கிறதான் மண்டையுடற்ற உயிரி எது ஏகார்னியா அப்படிங்கிறதான் மண்டையுடற்ற உயிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரைமுதுகு நாணிகளுடன் தொடர்புடைய பதங்களை தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்திங்கன்னா புழு போன்ற உடற்கண்டங்கள் அற்ற ஈரடுக்கு குறு இலை இயக்க உணவூட்டம் அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷனாக இருப்பாளின உயிரிகள் எது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரா நாடா புழு மண் புழு பலனோ கிளியா கிளாசஸ் அப்படிங்கிறது தான் பலனோ கிளாஸ் கிளாசஸ் அப்படிங்கிறது தான் குளிர் ரத்த பிராணிகள் எவை மீன் தவளை பள்ளி பாம்பு இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா குளிர் ரத்த பிராணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தீனிப்பை அரைவைப்பை மற்றும் காற்று அறைகள் காணப்படுவது பறவை பறவையில் தான் நாடா புழுவின் கழிவு நீக்க உற உறுப்பு சுடர் செல்கள் இதான முக்கியம் குழல் போன்ற உணவுக் குழல் காணப்படுவது நட்சத்திர மீன் சரி குழல் போன்ற உணவுக் குழல் காணப்படுவது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நட்சத்திர மீனில் தான் தோல் உரித்தலில் அதாவது எக்டைசிஸ் எக்டைசிஸ் அப்போது பின்னொருவற்றில் எது நீக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கைட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தலையாக்கம் எதனுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தலை உருவாதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பொறுத்துக்கு மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது குழி உடலிகள் இதுக்கு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரா ஹைட்ரா வந்து குழி உடலிகள் தட்டை புழுக்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாடா புழு முத்தோழிகள் நட்சத்திர மீன் தான் முத்தோழிகள்னு சொல்லுவோம் மெல் உடலிகள் வந்து நத்தை கூற்று காரணம் கேட்டிருக்காங்க ஹைட்ரா பார்த்திங்கன்னா ஈரடுக்கு உயிரி கரெக்டு தான் இது உடலில் இரண்டு அடுக்களை கொண்டது அதுவும் சரி தான் கூற்றும் காரணமும் சரி அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷனு அடுத்த ஒரு கூற்று முன் முதுகு நாணிகள் ஏகிரேனியாவில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது காரணம் அவற்றின் தெளிவான மண்டையோடு கிரேனியம் உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ கூற்று சரி காரணம் தவறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் விலங்குலகம் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா பத்து பேரும் தொகுதியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது விலங்குலகம் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை தொகுதியாக பிரிக்கப்பட்டுருக்குனா பத்து ஃபஸ்ட் ஒன்று புரோட்டோசோவா புரோட்டோசோவா பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு செல் உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவை நுண்ணுயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க அதாவது போலிக்கல்கள் குறு இலைகள் அல்லது நீலிலையின் இடப்பயிற்சி மேற்கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது யூக்கரியோட்டிக்கல் அப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்கள சுவாசம் மற்றும் கழிவு நீக்கம் பார்த்திங்கன்னா உடற்பரப்பின் மூலமாகவோ அல்லது சுருங்கும் நுண்குழல்கள் மூலமாகவோ நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து துளை உடலிகள் இவை அனைத்தும் பல செல்களை கொண்ட நீர்வாழ் உயிரிகள் இந்த துளை உடலிகள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பல செல்களை கொண்ட நீர்வாழ் உயிரிகள்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக கடற்பஞ்சிகள் என அழைக்கப்படும் அந்த துளை உடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு கடற்பஞ்சிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவற்றின் உடல் ஆஸ்டியா எனப்படும் துளைகளையும் அங்குலம் என்னும் துளைகளையும் பெற்றுள்ளன இவற்றின் உடலில் காணப்படக்கூடிய துளைகளுக்கு பேர் தான் ஆஸ்டியா அப்படிங்கிற துளைகளும் அங்குலம் சரி ஆங்குலம் அப்படிங்கிற துளைகளையும் பெற்றுள்ளன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து குழி உடலிகள் குழி உடலிகளுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா சிலிண்ட் சிலிண்டரேட்டா அல்லது நிடேரியா நிடேரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழி உடலுக்கு எடுத்துக்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா சிலிண்டரேட்டா அல்லது நிடேரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனைத்து சிலிண்டரேட்டுகளும் அல்லது குழியுடலிகளும் நீர் வாழ்வன பெரும்பாலும் கடலில் வாழ்வன இது பார்த்திங்கன்னா குழி பெரும்பாலும் கடல் வாழ்வுன்னு சொல்லுவோம் உடல் பார்த்திங்கன்னா ஆரச்சு அமைச்சருடையது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி உடல் சூட்டில் பார்த்திங்கன்னா புற அடுக்கு அக அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இரு அடுக்களை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லுவோம் மீசோ கிளியா அதாவது என்னும் அடற்கூழ்ம பொருள் உண்டு உடல் சூட்டில் இரண்டு அடுக்களை பெற்றிருப்பதால் இவை ஈரடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஈரடி ஈரடுக்கு உயிரிகளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா குழி உடலிகள் அப்படின்னு தட்டை புழுக்கள் அடுத்தது தட்டை புழுக்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொகுதியில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா உணவு பாதை இல்லை அல்லது எளிமையானது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனுடைய கழிவு நீக்கம் பார்த்திங்கன்னா சுடர் செல்கள் மூலம் நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருபாலினம் அதாவது இரு இருபாலினம் அதாவது ஒரே புழுவில் ஆண் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரு பாலின உறுப்புகள் அதாவது ஆண் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரே உயிரினத்தில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக ஒட்டுண்ணி புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தட்டை புழுக்கள் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒட்டுண்ணி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உயிருள்ள ஒரு உயிரினத்தை சார்ந்து வாழக்கூடிய 
உயிரினத்துக்கு பேர் தான் ஒட்டு நிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போது ஆண் பெண் இனப்பெரு குறிப்புகளை கொண்ட ஒரே உடலில் கொண்ட உயிரினம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட்டைப்புழுக்கள் அடுத்து வலைத்தசை புழுக்கள் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு மண் புழுக்கள் அட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த வலைத்தசை புழுக்கள் தொகுதிக்கு பேர் இன்னொரு பேர் அண்ணலிடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அண்ணலிடா என்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா அண்ணுலெசன்ஸ் என்ற கிரேக்க மொழியிலேருந்து உருவானது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவை வளையங்கள் போன்ற ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து மெட்டாம் மெரிசம் என்ற அமைப்பை கொண்டவை அனைத்து உடற்கண்டங்களும் ஒத்த அமைப்புடையது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மண்புழுக்களினுடைய அனைத்து உடற்கண்டங்களும் ஒத்த அமைப்புடையவை உண்மையான உடற்குழி கொண்டவை உண்மையான உடற்குழி கொண்டவைகள் எடுத்துக்காட்டும் மண்புழு அட்டைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சீட்டாக்கள் எனும் நுண்ணிய நீட்சிகள் மூலம் இடப்பயிற்சி செய்கிறது இப்போ என்னுடைய உட இடப்பயிற்சி உறுப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட்டா உடல் சீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கணுக்காலிகள் ஆர்த்ரோஃபோடா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கணுக்காலிகள் தொகுதி வந்து ஆர்த்ரோஃபோடா அதாவது கணுக்காலிகள்னு சொல்லுவோம் கணுக்காலைகள் மிகவும் பழமையானதும் அதிக எண்ணிக்கையிலான அதாவது ஒன்று எவ்வளோ எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது லட்சம் சிட்டங்களை கொண்ட மிகப்பெரிய தொகுதியாகும் அதாவது விலங்குகள் தொகுதியில் மிகப்பெரிய தொகுதி மிக பழமையான தொகுதி மிக சிறந்த தொகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணுக்காலைகள் சொல்லுவோம் அதாவது அனைத்து வகையான பூச்சி இனங்களும் இந்த கணுக்காலைகள் தொகுதியில் அடங்கிடும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சிட்டங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லட்சம் சிட்டங்களை கொண்ட மிகப்பெரிய தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆர்த்ரோஃபோடு என்பதன் பொருள் இணைப்பு கால்கள் என்பதாகும் அதாவது கணுக்காலிகள் தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்ரோஃபோடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இந்த ஆர்த்ரோஃபோடு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இணைப்புகளை அதாவது இணைப்பு கால்கள் அப்படின்னு சொல்லி பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது கால்கள் பார்த்தீங்கன்னா கணுக்கள் கணுக்களாக இருந்து இருக்கிறதுனால தான் கணுக்காலிகள் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிகள் அனைத்து வகையான பூச்சிகளும் வந்துடும் பூச்சிகள் சிலந்தைகள் நண்டுகள் இறால்கள் பூரான்கள் தேள்கள் மரவட்டைகள் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கணுக்காலிகள் தொகுதியில் வந்துடும் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து மெல்லுடலைகள் மெல்லுடலைகள் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகள் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தொகுதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது முதல் விலங்கு உலகத்தில் முதல் மிகப்பெரிய தொகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா கணுக்காலைகள் பார்த்தோம் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தொகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்லுடலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா நத்தை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உடலை சுற்றி மேண்டில் எனும் மென்பொருவையும் அதன் வெளிப்புறத்தில் ஓடும் காணப்படும் அடுத்து இருவாழ்விகள் சரிங்களா இந்த இரட்டை அதாவது இருவாழ்வில் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா தவளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நீரிலும் வாழும் நிலத்திலும் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு பேர் தான் இருவாழ்வுகள்னு சொல்லுவோம் இந்த இரட்டை வாழ்க்கை முறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிபியாசிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆம்பிபியாசிஸ் அதாவது இருவாழ்வுகளினுடைய இரட்டை வாழ்க்கை முறை எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்கலாம் ஆம்பிபியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா சுவாசமானது பார்த்தீங்கன்னா செவல்கள் நுரையீரல்கள் தோல் மற்றும் தொண்டைக்குழி மூலமாக நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா நுரையீரல் சுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா நிலப்பகுதியில் இருக்கும்பொழுது ஏற்படும் செவல்கள் தோல் சுவாசம் தொண்டைக்குழி சுவாசம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீரில் இருக்கும் பொழுது நடைபெறும் அடுத்து ஊர்வன நிலவாழ்வினை முழுவதுமாக மேற்கொள்ள தகவமைப்பினை பெற்ற முதல் முதுகெலும்பு வகுப்பு ஊர்வனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிலத்தில் வாழ்வதற்கான தகவ தகவமைப்பை பெற்ற முதல் உயிரினம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா ஊர்வன இனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதயம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊர்வனம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று அறைகள் காணப்படும் சொல்லுவோம் ஆனால் முதலைகளுக்கு மட்டும் நான்கு அறைகள் இருக்கும் சரிங்களா பாம்பு பள்ளி சரிங்களா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஊர்வன இனத்தை சேர்ந்த முதலை இதெல்லாம் இதுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மூன்று அறைகள் மட்டும் தான் இதே அறைகள் இருக்கும் ஆனால் முதலைக்கு மட்டும் ஊர்வன இனத்தை சேர்ந்தாலும் நான்கு அறைகளை கொண்டது அடுத்தது பரப்பவை பறவைகள் முதுகெலும்புகள் முதல் வெப்ப இரத்த விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பறவைகள் வந்து வெப்ப இரத்த விலங்குகள் சொல்லுவோம் இதனுடைய உடல் பார்த்திங்கன்னா கதிர் கொண்ட உடல் கொண்டிருக்கும்னு சொல்லுவோம் கழுத்து உடல் மற்றும் வால் என நான்கு பகுதிகளை கொண்டது இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தோ தோல் சுரப்பிகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஈரணை கால்கள் உள்ளன இதில் முன்னங்கால்கள் தான் இறக்கைகளாக மாறுபாடு அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம் பின்னங்கால்கள் வந்து நடப்பதற்காக ஓடுவதற்காகவும் பெற்றிருக்கு சரிங்களா இது வரைக்கும் இலங்கையில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பகுதி பார்த்தோம் தொடர்ந்து இதெல்லாம் படிங்க